ఇంతకు మేడ్సల్ నుంచి మీరు పోటీ చేయబోతున్నారు కానీ మల్లారెడ్డి ఇప్పుడు చాలా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తా చేస్తాడు గట్టి ఈసారి ఇంకా గట్టి ఇంకొక పెద్ద పెద్ద మూటలు తీస్తాడు కనిపిస్తుంది ఏ మూటలు తీసినా మల్లారెడ్డి దుకాణం క్లోజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఈ దేశం మహామహులు డబ్బు నోళ్ళని చూసింది డబ్బు నోళ్ళని చూసింది కేసీఆర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మల్లారెడ్డికి టికెట్ అమ్ముతాడు ఎట్లాగో ఈ కొనుక్కొచ్చుకుంటాడు వందల కోట్లు పెడతా సార్ అని చెప్పి చెప్తాను నీ వందల కోట్లు బొందల పోసినట్టే అయితే ఈసారి పక్కా నేను అడుగుతారు అగు నేను లక్ష శాతం కారణం సో మీ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి మీరు అంటున్నారు తొమ్మిది వందల ఎకరాలు కబ్జా పెట్టిండి మల్లారెడ్డిని ఆయన ఆరు వందల ఎకరాలు అయితే ఉన్నదని ఒప్పుకున్నట్టు రెండు మూడు సార్ నెంబర్లల్లా మేర్చల్ అంతా కాదు మళ్ళా ఓకే ఈ తొమ్మిది వందలు ఒక్కతానే ఓమరాజ్పేట కానే చిన్నదే చిన్నదే ఇది ఇంకా గడ్కేశ్వర్ అలాగా మేడిపల్లి అలాగా ఈ పార్కుల అలాగా ఆ తర్వాత కీసర్ అలాగా సామిరిపేట అలాగా మూడు జింత మల్లారెడ్డి బినామీల పేరు మీద కొట్టేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇది ఒక వెయ్యి నలభై తొమ్మిది ఎకరాల భూమి మొత్తం ఇది గతంలో ఒక ఇరవై మంది పేరు మీద ఉండే సరే ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అందులో కొంత ఇనాం భూములు వేరే ఉన్నాయని చెప్పి ఇలా కంటిన్యూ అయింది కంటిన్యూ అయిన తర్వాత చెప్తే సిగ్గుపోతుంది ఇందులో ఈటల రాజేంద్ర గారు ఇన్వాల్వ్ అవుతారండి మొన్న ఏది గొడవ అయింది కదా బొమ్మరాజ్పేట ఈటల రాజేందర్ గారు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు దీంట్లో ఏంది అసలు ఇది చరిత్ర ఏంది ఇక చూడు రాదు ఇగో ఈమె పేరు మండవ గౌతమి ఓకే ఎక్కడ వీళ్ళది ఇది కాలిఫోర్నియా అమెరికాలో సెటిల్ అయింది ఈమె పేరు మీద ఇక్కడ భూములు ఉన్నాయి బొమ్మరాజ్ పేట్ లో మండా గౌతమి కృష్ణ కుమారి ఈమె పేరు ఈమె అమెరికాలో సెటిల్ అయింది ఆమె పేరు మీద ఇక్కడ భూములు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ పంచినటువంటి భూములు ఇంకా మీకు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే రహమత్ అలీ అనేటి ఆయన దగ్గర రిజిస్టర్ సేల్ డీడ్ ద్వారా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు బై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో కొనరిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు డాక్యుమెంట్ తో కొన్నారు ఇలా ఫ్యామిలీకి రిజిస్టర్ చేసిరు పార్టిషన్ డీడ్ టూ నాట్ సెవెన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ద్వారా ఒక వెయ్యి నలభై తొమ్మిది ఎకరాలు సర్వే నెంబర్ మూడు వందల ఇరవై మూడు నుండి నాలుగు వందల తొమ్మిది వరకు ఇవి చేసిరు చేస్తే వీళ్ళకు పార్టిషన్ చేసుకున్నారు అయిపోయింది ఈ భూమి పేరు మీద పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మ్యూటేషన్ పట్టాధార పాస్ బుక్స్ కూడా ఇలా వచ్చినాయి ఎవరికి గౌతమి గౌతమి తర్వాత అదర్స్ ట్వంటీ అదర్స్ కి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వృత్తి రీత్యా అమెరికాలో దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ పబ్లిక్ అక్కడ అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ వీళ్ళు అమెరికా పోయింది చూసి ఈమె ఈమె ఇండియా కూడా రాలే అమెరికా పోయింది ఇగో కాలిఫోర్నియాలో ఉంటది ఇగో ఈమె పేరు మీద ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ను ఈ మల్లారెడ్డి బినామీలు అనుచరులు అంతా కలిసి ఇగో ఈ మండవ గౌతమ్ అని ఈమెను కూరగాయలు అమ్ముకుంటే ఆమె ఫోటో పెట్టి కూరగాయలు అమ్ముకుంటే ఆమె ఫోటో పెట్టి ఇగో ఈమె నట ఆమె ఫోటో పెట్టి కొట్టేసిర్ ల్యాండ్ ఇండియాలో ఉందా రిజిస్ట్రేషన్ టైమ్ లో ఈమె రిజిస్ట్రేషన్ చేసే టైం కి అమెరికాలో ఉంది ఇండియాకు వస్తే స్టాంప్ పాస్పోర్ట్ ఏదో ఉండాలి కదా ఏమీ లేదు ఇట్లా ఈ ఒక ఈమె మండవ గౌతమి ఫోటోనే మళ్ళా మారిసిరు ఒక మండవ గౌతమిని కథం చేసి ఇంకో ఆమెని ఇంకో ఆమెను పెట్టి మళ్ళా మళ్ళా ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిరు ఇవే మొత్తం ఈ రకంగా వందలాది ఎకరాల భూమి ఇప్పటికీ బొమ్మరాజ్పేట కాడ కబ్జా పెట్టి వాళ్ళ కబంద హస్తాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఇక సాదా బైనామా సాదా బైనామా పేరు మీద ఇక ఇది నూట ఇరవై ఒక్క ఎకరాలు సాదా బైనామా రైతులు కొట్లాడుతున్నది ఏంటి మరి వీళ్ళు రైతులు కాదు వీళ్ళు అంతా కబ్జాలు పెట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా కబ్జాలు పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమైంది ఇక కోర్టుకు పోయారు నాకు ఎవరు వీళ్ళే ఈ ఒరిజినల్ ఓనర్ కోర్టుకు పోయారు కోర్టుకు పోతే కోర్టు ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ వీళ్ళు కోర్టుకు పోయారు కోర్టు కోర్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది వీళ్ళు కోర్టు పోతే ఏమైంది దొరికేనా కోర్టు ఇవన్నీ ఫేక్ డాక్యుమెంట్లు రా వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి రా అని చెప్పింది ఓకే చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేసిరు ఇంకో కోర్టుకు పోయారు ఆఖరికి హైకోర్టు పోతే హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ కూడా వీళ్ళ ఫేవర్లో ఇచ్చింది ఇవన్నీ ఫేక్ డాక్యుమెంట్లు దొంగతనంగా కబ్జాలు పెట్టింది అని చెప్పి ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చే వచ్చే టైంకి వీళ్ళు కేసు వాపస్ తీసుకొని వచ్చి కూర్చోరిగా ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి ఏమంటాడు ఎంత దారుణం అంటే ఇగో ఆనంద్ ప్రసాద్ గుప్తా పదిహేను ఎకరాలు కబ్జా పెట్టిండు అమెరికాలో ఉన్న జీపీఐ చేసినట్టు చనిపోయింది ఆయన 
ఈయనకు జీపీఐ చేసినోడు చచ్చిపోయాడు ఓకే చచ్చిపోయినోడు ఏది ఎనభై ఏళ్ళ చచ్చిపోయినోడు కూడా వీళ్ళకి మొన్న జీపీఐ చేసిందట కొట్టేసారు ఇది ఇక ఈ భూమి ఈ పసందైన భూమిని కాపాడుతానికి ఈటల రాజేందర్ గారు కాజ్యోముక్తుడై పోలీస్ స్టేషన్ దాకరికి కొట్లాడుతా ఉన్నాడు దీని మీద ఇదంతా మల్లారెడ్డి కోసం జరుగుతున్నటువంటి భూదోపిడి ఇదంతా దాదాపు ఈ వందల ఎకరాల భూమిని మల్లారెడ్డి కొట్టేయడానికి సిద్ధమైతా ఉన్నాడు ఇవన్నీ అవే డాక్యుమెంట్స్ ఇందులో ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఉంది జడ్జిమెంట్లు ఉన్నాయి కొద్దిగా కోర్టు చెప్పింది ఇగో హైకోర్టు చెప్పింది ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి రా వాళ్ళే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి రా అంటే కూడా ఇస్తలేరు ఇక ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి ఏం చేస్తుండు ఈ ఈ కబ్జాలు పెట్టిన వాళ్ళందరినీ రైతు సంఘం చేసి ఈ రైతు సంఘం అంతా కలిసి మీరు నన్ను అడ్డుకోరి నేను బొమ్మరాజుపేటకు వస్తా నన్ను అడ్డుకోరి ఈ భూముల సంఘ తేల్చండి అని చెప్పి నన్ను డిమాండ్ చేయరు నేను కలెక్టర్తో కొట్లాడతా కలెక్టర్తో ఈ భూములు అలా పోకుండా మళ్ళా గందరగోళం సృష్టిస్తా ఒకవేళ ఇష్యూ అయిపోగానే ఈ భూములు మీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకుంటా ఇది మల్లారెడ్డి కథ మల్లారెడ్డి ఏం చేస్తుండే ఇది ఓ వైపు చేస్తూనే ఇటు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళని సంప్రదిస్తూ ఎంతకో ఉన్నారా ఉన్నారా అందరు ఉన్నారు ఎంతకో అంతకు ఇచ్చేయి మాకు ఎంతకో అంతకు ఇచ్చే మేము చూసుకున్నాం కిరికి ఉంది కదా భూమి అని మల్లారెడ్డి గీది మల్లారెడ్డి దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వందల ఎకరాలు తొమ్మిది వందల ఎకరాలు ఈ భూమి కొట్టేసే పనులు ఉన్నాడు దాని విలువ వచ్చి దాదాపుగా ఎంత కాదనుకుని ఒక మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుంది మూడు వేల కోట్ల రూపాయల భూమిని ఇట్లా కొట్టేస్తే ఆ మూడు వేల కోట్లకి రెండు వేల రెండు వందల కోట్లు తెచ్చి నా మీద పోటీ చేస్తాడు అన్నట్టు ఈయన ఇది మల్లారెడ్డి దందా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు చేసేదే ముందు రఘు నేను 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 చెప్తా ఉన్నా కదా నేను ఈ ఓనర్స్ తో మాట్లాడినా భూమి లేని పేదలు చాలా మంది ఉన్నారు ఇల్లు లేని పేదలు మీరు దయదలిసి వాళ్ళకు కొన్ని ప్లాట్లు ఇవ్వండి సార్ పేదలు బత్తారంటే వాళ్ళ కనిత్తంగా నీ దొంగల ముఠాకు రాకుండా చూడండి అన్నాడు బరాబర్ కొట్లాడుతాను పేద ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు కొట్లాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటా ఉన్నాం రఘు ఇది ఇది సరిపోదా కానీ ఇప్పుడు ఇది రైతుల చేతిలో ఉండదా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆడ సాగు చేసుకుంటున్న వాళ్ళ చేతిలో ఉండదంటారా నువ్వు ఎక్కడున్నా నీకు హైకోర్టు తీర్పును ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి చేయాలి కదా హైకోర్టు తీర్పును ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా నువ్వు ఎన్ని రోజులు కబ్జా పెట్టినా కూడా అది ఉండదు కదా నీకు ధరణిలో వీళ్ళే ఉంటారు పహానీలో వీళ్ళు ఉంటారు అంతటా వీళ్ళే ఉంటారు ఫేక్ డాక్యుమెంట్లు పెట్టి డ్రామా ఆడింది వీళ్ళంతా మొత్తం మల్లారెడ్డి పని ఇది ఒక్క బొమ్మరాశిపేట కాడనే తొమ్మిది వందల ఎకరాల దందా చేస్తా ఉన్నాడు మల్లారెడ్డి అంటే ఇక్కడ దాదాపుగా మేడిపల్లి మండలం ఉంది గట్కేశ్వర మండలము ఈశ్వర మండలము మూడు జింతలపల్లి మండలం మూడు జింతలపల్లి కాడ లింగాపూర్ తాండా అని ఉంటుంది ఓకే లింగాపూర్ తాండాలో ముస్లింల భూమి యాభై ఎకరాలు తటకున మింగేసాడు యాభై ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు ఇట్లా కొన్ని వందల వేల ఎకరాలను శిరబట్టాడు మల్లారెడ్డి మల్లారెడ్డి పర్ఫార్మెన్స్ మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో గిది తీన్మార్ మల్లన్న పర్ఫార్మెన్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్యాయం పైన జరిగిన కొట్లాటలో జైలు పాలయ్యి కేసులను ఎదుర్కొంటూ దాడులను ఎదుర్కొంటూ పోతున్నటువంటిది నేను ఇక మరి మల్లారెడ్డి ఎత్త గెలుస్తుండొచ్చు రఘు ఈడ నాకు అర్థం కాదు రేపు పొద్దుగా చెప్పమా జనానికి చెప్తాం కదా ఆఖరికి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిని కబ్జా పెట్టిండు నేను ఒక ఆయన వచ్చి చెప్పోతలేడా వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిని కబ్జా పెడతందుకు వచ్చిందంటే మార్నింగ్ న్యూస్ లో నేనే చూపించిన కే మల్లారెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి కప్పం కట్టి టికెట్ కొనుక్కొచ్చుకుంటాడు కొనుక్కొచ్చుకొని ఈ భూదందా ఈ దోపిడీ చేస్తూ ఉంటాడు ఇదే ఆ ఏది మన సుచిత్ర దగ్గర డిసిసి ప్రెసిడెంట్ జగిత్యాల డిసిసి ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ ఆయన ఆ తర్వాత ఇంకొక టిఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్ వాళ్ళు ఇద్దరు భూమి ఉంటే వాళ్ళు ఇద్దరు భూమిని కబ్జా పెట్టిండు ఆడ ఇప్పుడు ఆ కాలేజీలు కూడా చెరువుల కట్టి మొత్తం సురారం కాలేజీలు అన్ని చెరువుల కట్టి ఈయన ఇది చేస్తా ఉంటే ఇక్కడ పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి పదకొండు ఎకరాల భూమి కబ్జా పెట్టింది పెట్టి అక్కడ హాస్టల్ లో కాలేజ్ కడతా ఉన్నాడు నేను ఒకసారి సర్వే నెంబర్ కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా మీరు మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోరి ఒకవేళ దీంట్లో తప్పు ఉంటే నేను ఏ శిక్షక అయినా సిద్ధం రఘు పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి చెప్పేటువంటి మాట ఆయన ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీల పేరు మీద అనిల్ ఇప్పుడు ఆ సర్వే నెంబర్ ఎంత ఇది పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి కబ్జా పెట్టింది సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ సర్వే నెంబర్ వాళ్ళ బాధితులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు మేమే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మా టీమ్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు పదకొండు ఎకరాల భూమి రఘు ఆడ మినిమం ఆరు కోట్లకు ఎకరం బా చెరువు శిఖం భూములు కబ్జా పెట్టిండు చెరువునే మింగే పనులు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎరకొలల భూమి కబ్జా పెట్టిండు ఇది తాజాగా ఇప్పుడు ప్
ఈ మేడ్చల్ నియోజకవర్గానికి విముక్తి జరగాలి ఇది మా పోరాటం కేసీఆర్ ఇష్టడంటారా మల్లారెడ్డికి టికెట్ మరి ఇయ్యాలి కేసీఆర్ మల్లారెడ్డికే ఇయ్యాలి మల్లారెడ్డికే ఇయ్యాలి టికెట్ మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇయ్యాలని సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు దాదాపు ఫోర్టీన్త్ నైట్ ఏమో ఫామ్ హౌస్ పోయినట్టున్నాడు అడ్రస్ లేదు కదా జనాలు ఏమో వరదల్లో ఉన్నారు చాలా సమస్యలు ఉన్నట్టున్నాయి కేటీఆర్ సమీక్షలు చేస్తున్నట్టున్నాడు ఎస్ కేసీఆర్ 